ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கான்செப்ட்ஸ் இன் தமிழ் என் பேர் பேஸ் அண்ட் இந்த சேனலில் நம்ம நிறைய டெக்னாலஜி கான்செப்ட்ஸ்களை தமிழில் புரிஞ்சுக்க போகிறோம் தமிழ் வழியே டெக்னாலஜிக்குள் இந்த எபிசோடில் நம்ம ரெண்டு கேள்விக்கு பதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெஸ்டிஏபிஐனா என்ன அண்ட் ஏன் ரெஸ்டிஏபிஐ இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குங்கிறத பற்றி தான் இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் பொதுவாக இருக்கிற விஷயம் ஏபிஐ அண்ட் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்னா ரெப்ரஸன்டேஷனல் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஏபிஐனா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் முதல்ல நம்ம ஏபிஐ பற்றி பார்ப்போம் ஏபிஐங்கிறது ஒரு சிஸ்டத்துடைய கேப்பபிலிட்டி அதை வச்சு எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம அந்த சிஸ்டத்துடைய லாஜிக்கை ப்ரோக்ராமும் கண்ட்ரோலும் செய்ய முடியும் பொதுவாக ஏபிஐஸ் மூணு கேட்டகரியில் வரும் நேட்டிவ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் நேட்டிவ்னால் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வச்சு ஒரு சிஸ்டத்தை டெவலப் செஞ்சாங்களோ அதே லாங்குவேஜ் மூலமாக ஏபிஐ ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்னால் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பாடி அந்த ஏபிஐயோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை டிக்டேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் சின்டாக்ஸ் நோட்டேஷன் டேக் லென்த் வேல்யூ பைனரி இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி அண்ட் எக்ஸ்டர்னல்னால் எந்த அண்டர்லைங் டெக்னாலஜியோடைய அசம்ஷன்ஸும் இல்லாமல் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் மூலமாக ஆக்சஸ் செய்யுது இதில் நம்ம ஹெச்டிடிபி அப்புறம் பல ப்ரொப்ரேட்டரி ஏபிஐஸை பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ஹெச்டிபி பேஸ்ட் ஏபிஐஸில் நம்ம நிறைய டைப்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் பொதுவாக இருக்கிறது ரெஸ்ஃபுல் கிராஃப் கியூவல் ஜிஆர்பிசி இந்த மாதிரி ஸோ இதில் இந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரெஸ்ஃபுல் ஏபிஐஸ்னால் ரெஸ்ட் விதிகளுக்கு உட்பட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் செஞ்ச ஏபிஐஸ்ன்னு அர்த்தம் ரெஸ்ட் விதிகள்னு சொல்கிறோமே அப்போ ரெஸ்ட்டும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டா இல்லவே இல்லை ரெஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி ஆனால் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ரெஸ்ட் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் டூ தௌசண்ட் இயரில் ராய் ஃபீல்டிங்னு ஒருத்தர் அவரோட பிஹெச்டி தீசிஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணின ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் நெட்ஒர்க் பேஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ்ங்கிற பேப்பர் தான் ரெஸ்ட்டாக பாப்புலராக பேசப்படுது அந்த பேப்பரில் ரெஸ்ட் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் ரூல்ஸ் பற்றி என்ன சொல்லியிருந்தார் ஒரு நல்ல ஸ்டேபிளான ஸ்கேலபிள் வெப் சர்வீஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய ராய் ஃபீல்டிங் நமக்கு ஆறு விதிகளை கொடுத்துருக்காரு அந்த விதிகள் என்னங்கிறத இப்போ சுருக்கமாக பார்க்கலாம் கிளைண்ட் சர்வர் எப்போதுமே ஒரு சர்வர் தான் ரிசோர்ஸஸை ஹோஸ்ட் செய்யணும் அண்ட் ஒரு கிளைண்ட் தான் ரிசோர்ஸஸை ரெக்வஸ்ட் செய்யணும் ஸ்டேட்லெஸ்னஸ் ரெஸ்டிபிஎஸ்க்கு நடுவில் எந்த விதமான பழைய ஹிஸ்ட்ரி பற்றின அசம்ஷன்ஸும் இருக்காது ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரிசோர்ஸஸை ரெக்வஸ்ட் செய்யும்போது அதோட முழு விவரத்தையும் கிளைண்ட் சர்வருக்கு சொல்லணும் இதில் முக்கியமான விஷயம் ஐடம் பொட்டன்சி ஐடம் பொட்டன்சினால் எந்தவித கலோ கவலையும் இல்லாமல் நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி வேணாலும் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டை கொடுக்கலாம் ஒரு சர்வர் தேவை இருந்தால் மட்டும்தான் ரெஸ்பான்ஸ் செய்யும் இது எதுக்குன்னா ரீட்ரை பர்பஸ்க்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஆல்ரெடி பே பண்ணிட்டீங்க பட் நடுவில் இன்டர்நெட் டவுன் ஆகிடுச்சின்னா நீங்கள் திரும்ப பே பண்ண ட்ரை பண்ணினாலும் ஆல்ரெடி உங்கள் பேமெண்ட் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மறுபடியும் பே ஆகாது லேயர் சிஸ்டம் கிளைண்ட்டுக்கு சர்வர் பற்றியோ சர்வருக்கு கிளைண்ட் பற்றியோ எந்த வித அசம்ஷன்ஸும் இருக்காது அதனால தான் நீங்கள் கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி மாறினாலும் உங்களால் ஒரே மாதிரி உங்கள் வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் செய்ய முடியுது போட் ஆன் டிமாண்ட் இது ஒரு ஆப்ஷனல் கன்ஸ்டைன்ஸ் டைனமிக் ரெஸ்பான்ஸுகளுக்காக அண்ட் ஃபைனலாக யூனிஃபார்ம் இன்டர்ஃபேஸ் இது தான் ரெஸ்டோட மிக முக்கியமான ப்ரின்ஸிபல் ஒரு ரிசோர்ஸோட ஸ்டேட்டை யூனிஃபார்மாக கிளைண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது இது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியலைன்னா ரொம்ப நல்லது தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இந்த எல்லா கன்ஸ்டென்ட்டையும் ஒரு சேர இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்ட அப்ளிகேஷன் லேயர் ப்ரோட்டோக்கால் தான் ஹெச்டிடிபி அதனால தான் ரெஸ்ட் ஒரு ஹெச்டிடிபி பேஸ்ட் ஏபிஐன்னு சொல்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஹெச்டிடிபி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வருஷன் பேஸ் பண்ண ஏபிஐனு சொல்லலாம் ஆனால் எதுக்காக குறிப்பாக ஹெச்டிடிபி ஏன் வேறு எந்த ப்ரோட்டோக்காலும் தேர்வு செய்யப்படலை ஏன்னா இந்த பேப்பரை ராய் ஃபீல்டிங் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போதே ஹெச்டிடிபி புழக்கத்தில் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ரெஸ்ட்டுக்கு தேவைப்படுற கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் ஹெச்டிடிபி நேட்டிவாகவே கொடுத்துச்சு 
அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெச்டிபியோடைய ஹெட்ரர் மெத்தட்ஸ் ரெஸ்ட்டுக்கு தேவைப்படுற ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே இயல்பாக பொருந்துச்சு ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதை எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இல்லை கரெக்ட் இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் ரெஸ்டோட அப்ரிவேஷனில் இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதில் நம்ம ரெப்ரஸ்டன்டேஷனில் ஒரு பக்கம் தனியாக வச்சு முதல்ல ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா என்னென்னு புரிஞ்சுப்போம் ஒரு சர்வரில் நம்ம நிறைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு அமேசான் டாட் காம் மாதிரியான ஷாப்பிங் வெப்சைட்ஸில் ஷாப்பிங் ஐட்டம்ஸ் ஒரு கம்பெனியோடைய இன்டர்நெட் சைட்டில் எம்ப்ளாயி பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட வெப்சைட்டில் ஸ்டூடெண்ட் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி இந்த டேட்டாவை தான் நம்ம ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு கிளைண்ட் சர்வரில் இருக்கிற டேட்டாவை ஆப்ரேட் செய்ய ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் ஒரு சர்வர் அந்த ஆப்ரேஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் செஞ்சு ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கலாம் அப்படி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்டேட்டோட ரெப்ரஸன்டேஷனை தான் சர்வர் கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எம்ப்ளாயியோடைய பே ஸ்லிப் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்டுடைய யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் வெளியே அனுப்பக்கூடாதுல்ல ஸோ அதனால் தேவையான இன்ஃபோ மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு காமன் ஃபார்மேட்டில் என்கோட் பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்போம் இது பொதுவாக ஜேசன் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜேசன் எக்ஸாம்பிள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன் ஸோ இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் தான் சர்வரோட ரெஸ்பான்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இதை தான் நம்ம ரெப்ரஸன்டேஷனல் ஸ்டேட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போது நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வெப்சைட்டில் இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் லிஸ்ட் பண்ணுற ரெஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இதை நம்ம உன்னிச்சு கவனித்தா இதில் கெட்டுன்னு ஒரு ஹெச்டிபி மெத்தட் ஹெச்டிபி ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணி மை ஹோஸ் டாட் காம்ங்கிற சர்வரில் வெர்ஷன் ஒன் ஆஃப் ரெஸ்டிபியை யூஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற யூஆர்ஐ ஆக்சஸ் செஞ்சு கிளைண்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்புது அதுக்கு சர்வரும் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே அப்படிங்கிற ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மூணு ஐட்டத்துடைய ஜேசன் ரெப்ரஸன்டேஷனையும் டேட்டாவாக அனுப்புது இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் ரிசோர்ஸ் யுஆர்ஐ யுஆர்ஐனா யுனிக் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் சர்வர் ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்டேட் ரிசோர்ஸஸை யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஒரு பாத் இதை நீங்கள் லினக்ஸ் ஃபைல் ஆர் ஃபோல்டர் பாத்தோடு ஒப்பிடலாம் இதில் முக்கியமான விஷயம் இந்த யூஆர்ஐஸ் எல்லாம் நவுன் பேஸ் பண்ணி இருக்கணும் அதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி வேர்ப் யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ப்ராடக்ட் கெட் பண்ணணும்னா கெட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஒரு ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணணும்னா கிரியேட் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்போ ஒரு ப்ராடக்டை கிரியேட் அப்டேட் டெலிட் ரீட் பண்ணுறது எப்படி இந்த கேள்விக்கு தான் நம்ம ஹெச்டிபி மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் போஸ்ட் கெட் புட் டெலிட்ங்கிற ஹெச்டிபி மெத்தட்ஸ் மூலமாக இது சாத்தியப்படுது சரி ரெஸ்டிஏபினா என்னென்னு ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அடுத்த கேள்வி ஏன் ரெஸ்டிஏபிஐ இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்குங்கிறது தான் பாப்புலராக இருக்கிறதுக்கான மொதல் ரீசன் ரெஸ்ட் ஹெச்டிபி பேஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுனால தான் ரெண்டாவது ரீசன் பேக்வேர்ட் கம்பேரபிலிட்டி ஏபிஏ வெர்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு சர்வர் நிறைய ரிலீஸஸை சப்போர்ட் செய்ய முடியுது இதனால் பழைய ஏபிஐ யூஸ் பண்ணுற கிளையண்ட்டும் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் சர்வரை காண்டாக்ட் செய்ய முடியுது அடுத்தது ரெஸ்ட் ஏபிஐ தே ஆர் ரீசனபிளி ஈஸி டு இம்ப்ளிமெண்ட் ரெஸ்டோடைய ஆறு கண்டென்ட்ஸுமே ரொம்ப குறைஞ்ச எஃபர்ட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய முடியும் அடுத்தது ஸ்கேலபிலிட்டி கேஷிங் ஸ்டேட்லெஸ்னஸ் இந்த மாதிரியான கன்சென்ட்ஸ் மூலமாக ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ் நல்ல ஸ்கேலபிலிட்டி தெரியுது அடுத்தது ஐடம் பொட்டன்சி இதை பற்றி நம்ம ரெஸ்ட்ஃபுல் கன்சென்ட் செக்மெண்ட்டில் ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆறாவது டேவ் லாங்குவேஜ் அக்னாஸ்டிக் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெஸ்ட் ஏபிஐ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஏபிஐ கேட்டகரியில் வர்றதுனால கிளைண்ட்டும் சர்வரும் வெவ்வேறு லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணினாக்கோ கூட எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் ரெஸ்ட் கன்சென்ஸ் மூலமாக சாத்தியப்படுது இதனால் நிறைய காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் உருவாகுது அண்ட் ஃபைனலாக ரீசனபிள் செக்யூரிட்டி இந்த ரெஸ்ட் ஏபிஐஸ் ஹெச்டிபி மெத்தட்ஸ் பேஸ் பண்ணி இருந்தாலும் இதை நீங்கள் ஈஸியாக ஹெச்டிபிஎஸ்க்கு போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதன் மூலமாக தேவையான அளவு செக்யூரிட்டியை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம் சரி இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய வாட்டி ஹெச்டிபி ஹெச்டிபின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இந்த ஹெச்டிபின்
அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி எபிசோட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டெக்னாலஜி டாபிக்கோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்